Je me suis agitée, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage général de carrière et en amour pour ce qui va se passer au mois de décembre, dernier mois de 2021. Ça a été une année, ça a été une année. <rire> ça résonne pas. Vous pouvez toujours les voir, votre signe ascendant, c'est lunaire, venez dans votre carte du ciel, sinon regardez mes titres, que j'essaie toujours de mettre ça pour qu'on comprenne... Ouh, qu'est-ce qui se passe? Vite de bâton avec le blocage, le 5 de coupe. Oh yeah. Ah, Dans le général, l'univers, on, on vous teste. L'univers vous teste. Tout va bien aller. Pour vrai. Là. Euh, vous voulez avancer. Vite de, de bâton, c'est votre énergie en ce moment, vous voulez. <rire> on avance, on est positif, c'est juste c'est comme, oh, lucky go, lucky, tu sais, on veut avancer, mais il y a un remords, un regret qui vous ronge, qui vous bloque, qui vous empêche de passer à autre chose, c'est comme, oui, je veux changer, oui, je veux faire ça, oui, je veux que ça qui rue, mais, toujours le petit mental qui fait comme, oui, mais regarde ce que t'as perdu, mais regarde ce que t'as fait, puis regarde qu ce qui est arrivé, ouais, hors de votre contrôle. C'est comme si c'était un gros test de l'univers. Ça, c'est hors de votre contrôle. 6 de pentacle à l'envers. 6 de pentacle à l'endroit, c'est tout ce qui est l'énergie que je donne, je le retire. Euh, tout ce qui est investissement, retour sur l'investissement équitable. Toute l'énergie que je mets dans quelque chose, je le retire. Puis là, c'est à l'envers. Vous voulez passer à autre chose? Vous voulez passer... Puis ça, je pense c'est une situation. Je sais pas. Tu sais, il n'y a, a pas vraiment de personnages qui sortent. Peut-être que c'est dans votre vie en général. Mais il y a vraiment... Vous vous rendez compte de qu'est-ce qui ne marche pas. Puis qu'est-ce qui vous retient, c'est le mental. C'est toujours de dire comme... Puis tu sais, je dis, remords et regrets. C'est peut-être dans le futur de dire, ouais, mais si je change ça, si je change ça, <rire> ok. Euh, d'un coup que je perds ça, d'un coup que je vais avoir un regret. Tu sais, parce que remords et regrets, c'est l'obstacle. Est-ce que vous avez peur de regretter? Est-ce que vous avez peur de faire une action, de passer à autre chose, puis d'avoir de, des remords après? Ça se peut très bien que ce soit ça. Clairement, indice du passé... 4 DP. 4 DP, c'est un recul. Ça peut être, ça, ça, une situation, mais pour moi, c'est ma carte un petit peu du pré-burnout, du burnout, ou du, du, de la fatigue intense, ou du, de quelque chose qui, qui... de se rendre compte que quelque chose ne répondait vraiment pas à qu ce qu'on veut, puis maintenant de prendre un recul, puis d'aller se reposer, puis de communier avec nous-mêmes, puis avec la source, ou Dieu, peu importe quoi, votre système de, de croyance, pour vraiment aller voir quest ce qu'on veut dans la vie. Euh, c'est comme si c'était un test de l'univers. Littéralement, c'est un test pour voir. Oh, parce que c'est justement, vous êtes super de bonne humeur. En tout cas, c'est pas connu, là. C'est vraiment du monde de bonne humeur, très optimiste, très. Ah, oh, ça marche pas, on a une autre, on a une autre idée, on va faire autre chose. Puis je pense qu'en ce moment, vous êtes comme stagnant, puis c'est ça qui vous énerve. Vous êtes stagnant parce que votre mental prend un. Votre mental est où une certaine peur, un certain remords, un regret, quelque chose, puis vous avez peur de passer à autre chose, peut-être. Mais! Résultat potentiel, go girl, mm -hmm. plus de bâton, victoire, victoire reconnue, victoire reconnue, puis c'est de passer par-dessus quelque chose de gros. Est-ce que c'est un retour au travail après avoir pris un temps? Ça, c'est ça. Temps pandémie. Tu sais, je veux dire, il y en a des retours au travail après un certain temps, je comprends, là. Mais c'est un retour au travail qui va être fait. Les choses vont avoir changé parce que vous avez soit vocalisé, vous avez communiqué, vous avez fait des, des preuves, vous avez fait des, des démarches, vous avez fait de quoi pour que quelque chose change. Euh, peut-être aussi qu'on parle d'un couple, on va le voir dans l'amour, peut-être aussi qu'on parle d'un couple qui était en break, puis que là, vous êtes comme, ok, finalement, c'est cette personne-là que je veux, c'est avec cette personne-là que je veux être avec, mais là, j'ai dit ça comme ça, oh my God, puis d'un coup, qui est trop tard, puis nini, tu sais, c'est comme, mais... Résultat potentiel, c'est victoire, c'est quelque chose de victorieux, c'est un, un résultat. Euh... En d'autres termes, vos remords et vos regrets, ils n'ont pas raison d'être là. Parce que vous avez. C'est pas weird, shit. Je <rire> suis capable de faire du shuffling. Euh... Ça n'a pas sa raison d'être, les, les, les remords et les regrets, parce que clairement, il y a une victoire qui s'en vient pour vous. On les voit, les événements marquants. Ouh. Les événements marquants. Ouh. Vous arrêtez. Hmm. Événement marquant pour votre emploi pour le mois de décembre. Oh, il y a 
baby. Oh yeah, baby. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Let's go. Ça peut vouloir dire Capricorne. Ça peut vouloir dire aussi euh, quelque chose de concret. Quelque chose de vrai qui se... Fin de cycle, fin de cycle. Euh, deux d'épées à l'envers, vous allez... Deux d'épées à l'endroit, c'est faire un choix. C'est euh, de ne pas vouloir parler, d'être bloqué, de ne pas... Tu sais, c'est comme... Mmh, non, on ne parle pas. Puis là, c'est à l'envers. Je pense que vous allez peut-être mettre votre pied à terre et la justice va être restaurée. Vous allez faire comme, OK, non, moi, ça fait... Puis c'est par rapport aux deux de coupe par rapport peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez, par rapport peut-être à une situation qui vous alliait avec quelqu'un, qui vous alliait avec quelque chose qui n'a pas fait votre affaire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Espèce de misère. Qui faisait que, dans la situation de carrière, vous n'étiez vous étiez pas satisfait, satisfaite, vous ne vous pouviez pas donner, faire un rendement comme vous vouliez, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas, pas sans dire, pas vouloir dire que c'était des convictions, mais il y a quelque chose qui n'était pas « fair ». C'était pas fair avant. Il y avait quelque chose qui vous a fait faire un, un, un burn-out. Peut-être pas un burn-out, mais prendre un recul. Trop de travail, puis trop de travail pas reconnu. Puis là, vous faites comme, ha, je reviens au travail. Ça se passera pas de même. Fait que c'est vraiment de dire, peut-être se détacher de... Se détacher d'une situation, se détacher peut-être de tâches qui étaient de trop. Se détacher de... Il y a un détachement à faire, mais pour ça, il faut le dire. Il faut le vocaliser, il faut le communiquer. Il faut vraiment, qu'il y ait de, faut vraiment arrêter de, de, de se fermer les yeux puis de faire « la 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 la, je ne le vois pas ». Non, on fait quelque chose. Euh, L'impact émotif, c'est le diable. <rire> ça veut dire Capricorne. Hein? Puis ça veut dire, l'impact émotif, comment je le vois ici, c'est... Je pense que vous allez apprécier... Pas le contrôle que vous avez, mais oui, à quelque part, oui, vous allez apprécier, dans le fond, le contrôle que vous avez sur votre propre vie qui se reflète dans l'emploi. Euh... Mais il y a aussi, il y a aussi comme un, un caution tale, tu sais, comme un petit warning, il y a pas, j'ai pas d'alarme dans ma tête, mais il faut pas oublier que c'est peut-être aussi cette carte-là qui vous a ramassé à prendre un break, à faire un petit burn-out plus d'argent, je veux plus d'argent, workaholic aussi, peut-être que vous travaillez beaucoup, puis que peut-être que c'est ça aussi l'impact émotif, c'est de dire, hey, je veux plus me ramasser là, je veux plus me ramasser à une place que euh, j'ai fait un burn-out, je veux plus aller là. Fait il y a quelque chose, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. 10 d'épée. Votre rapport énergétique, c'est le 10 d'épée. Euh, peut-être aussi qu'il est trop tôt pour retourner au travail, ça se peut-tu ça, puis que vous allez le dire. Trop tôt pour retourner au travail, c'est pas faire que je revienne après deux mois quand on m'a dit, le médecin a dit très clairement que je peux revenir après cinq. Il y a quelque chose de... Puis c'est peut-être ça aussi la désunion de faire comme, écoute, non. Bon, ben faites le projet sans moi, moi je veux pas y aller. Fin de cycle, ça se peut aussi que ce soit ça. Sinon, c'est euh, fin de la trahison. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au bureau. <rire> Il y a vraiment quelque chose que, une trahison, vous avez vraiment eu l'impression d'être trahi, d'avoir de, de, des épées dans le dos. Il y a beaucoup d'épées, on peut-tu dire? Il y a de l'épée, hein? c'est frais. C'est frais, puis ça coupe. Oh, deux, deux, un. Là, on va aller voir du côté amour. Qu'est-ce qui se passe du côté love? Pour décembre. Événement marquant de décembre. Ouh! Ça sent demain. Ça sent comme ça. Des détails, un petit détail cute, pas trop dark s'il vous plaît. Prends contrôle de sa vie pour de vrai. Impact émotif. On prend vraiment le contrôle de sa vie, là. À petit pas, mais on prend le contrôle de pareil. Ok, je dois le dire, là, c'est parce que comment je le fais, ce tirage-là? C'est que c'est général. Carrière, amour. Des fois, c'est 1 sur 3, des fois, c'est 2 sur 3, des fois, c'est 3 sur 3, mais clairement, le mois de décembre, pour 
fait un signe que ça n'a pas fait ça, c'est littéralement quelqu'un revient dans votre vie. Ah, oh, retour au travail! C'est un Olympique. Un Olympique, fait qu'en Olympique, ça veut dire qu'il y a un retour. Il n'y a pas de filtre. On n'a pas de filtre. Il n'invente pas chez Walmart. Qu'est-ce que je te dis? Euh, J'ai remarqué aussi pour les, euh, pour les tirages, c'est que le général se répertait, se rapportait, rapportait sur les, aspects, les deux aspects de la carrière et de l'amour. C'est rare, il y a eu un tirage que ça n'a pas fait ça, qui avait comme, c'était comme distinct, mais les autres, là, c'est, en tout cas, fini l'abandon. Cinq de pentacle, à l'envers. À l'endroit, c'est l'abandon, sentir que, hum, on est abandonné, là, on parle d'amour, là. On est abandonné, on se sent abandonné, on a l'impression que qu'est-ce qu'on donne, on n'a pas la monnaie de notre pièce. À l'envers. C'est fini. Terminé. Quatre de coupe, à l'envers. Quatre de coupe à l'endroit, c'est la carte du boudage. Oh, tout ce que j'ai perdu, my God. Puis l'autre la, coupe est là, puis on la voit pas. Puis on est comme... <rire> on a les autres, trois autres coupes sur sa terre. Il n'y a plus rien. À l'envers. On finit de bouder, puis on finit de l'abandon. Tout ça, là. Si vous avez fait un burn-out, puis votre partenaire n'a pas été là pour vous, vous n'a pas écouté, n'était pas présent. Joyeux Noël et bonne année. Bonne année 22. Bye. Next! C'est vraiment comme... Parce que euh, ici, le détail, c'est le, le petit page de, de Pentacle. Le petit page de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de retourner à l'école, l'école de la vie, l'école de l'amour, pour euh, avoir le pied plus sûr pour sa, son prochain quest, pour son, sa prochaine aventure. Euh, c'est Pentacle. C'est quelque chose de très ancré dans le vrai, c'est quelque chose de, de vrai, là. quelque chose de tangible. C'est quelqu'un qui marche, qui sort de tout ça. Il n'est pas sur un cheval, puis il n'est pas sur un chariot. Mais il marche, puis il fait déjà quelque chose, c'est déjà bon. Euh, L'impact émotif, chevalier de bâton. Oh yeah, baby. Vous, les chevaliers, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre. Euh, hmm, quand c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe vite d'un village à village en donnant son bâton de feu à plusieurs villageois. Mais quand c'est nous, on part à la recherche de l'aventure. Ici, on part à la recherche de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui, qu qui nous allume, qu'est-ce qui est le feu sacré, c'est quoi la passion pour nous. Ça, c'est l'impact émotif. De se sortir de ce chenoute-là, puis de prendre des petits pas, puis de faire comme, OK, pour avoir quelqu'un dans ma vie qui a de l'allure, il faut que je fasse ça. Ça va vous donner du feu aux ailes. Du vent aux ailes. Wow, du feu aux ailes, ça veut dire que vous brûlez, puis non, 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 on va pas là, non. C'est vraiment, ça va vous donner le feu de la vie et vous allez voler. <rire> c'est mon dernier tirage, ça paraît tu Check bien comment c'est cute. Votre rapport énergétique, 8 de coupe. On sort de la caverne noire et poche et on s'en va vers des coupes. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Euh, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est vraiment passer d'un mode, d'un moule qui ne marchait pas vers quelque chose qui marche pour vous. À petit pas. On ne change pas en une journée, là. On ne change pas des, 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 des blessures ancestrales et des moules ancestraux euh, en une journée. Mais il y a vraiment un mouvement de... C'est bouger, de changer, changer d'air, changer de... Cette... <rire> là, on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière de Noël. Oui! C'est vraiment une sorcière de Noël du Yule. Donc, Joyeux Noël. Euh, bon Hanukkah. Hanukkah, je pense en français, je suis jamais sûre. Euh, bon Yule, bon solstice, bonne fête des fins d'année. J'espère que tout le monde est couvert. <rire> Donc, on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière de Noël. Le Père Noël! Il est tellement cute! Et euh, ça, c'est chant. Ok, c'est parti. Euh, ringing the bell, c'est faire sonner les cloches. Quand on fait, ça change des énergies dans une pièce. Sonner les cloches, c'est signal d'alarme. Il y a quelque chose qui ne marche pas, comme un burn-out, comme quelque chose qui ne marche pas, qu'il faut prendre un recul, qu'il faut se reposer, qu'il faut, faut, faut remettre les aiguilles à la bonne heure et voir vraiment qu'est-ce qui marche pour nous. Puis c'est de changer la, la, la vibe, changer. Il y a quelque chose à changer. Et le Père Noël, <rire> c'est pas cute là-dessus. Même si dans la vraie vie, moi je trouve ça creepy le Père Noël personnellement. Mais ça c'est moi. Euh, c'est de se retrouver soi-même. Je vais pas vous le lire, là, je l'ai lu tantôt, puis <rire> j'ai comme l'impression que c'est un petit peu catastrophique. Mais euh, c'est de se retrouver soi-même, puis de, de nettoyer le cœur, je l'ai, de nettoyer son intérieur qui est comme frozen, qui est... Oh, let it go! Non, non, on va pas aller là! <rire> qui est comme gelé pour euh, avoir une meilleure vie. 
peut-être que vous avez euh, mis le, sur le back burner votre vie amoureuse parce que tout, toutes vos relations, vous vous sentiez tout le temps abandonné, vous étiez, c'était toujours une possessif, ou c'était toujours comme, oh. puis là, vous faites comme, ok, non, une fille sans amour, ça n'a pas d'allure, de un et de deux, maintenant, je vais prendre des petits pas, puis je vais arriver vers quelque chose qui est plus haute, comme en, la job, il y a quelque chose qui ne marche pas à la job, ben, je vais aller voir c'est quoi, puis je vais m'arranger pour plus que ce soit là quand je vais retourner au travail. Je vais vous souhaiter une super bonne chance avec tout ce beau tirage-là. Mais c'est des bonnes petites, c'est victorieux, là. On ne perd pas ça. Résultat potentiel, victorieux. Euh, on ne perd pas ça de vue. Donc, euh, si je ne vous vois pas, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et bonne année. Sinon, je vais faire des tirages de qu'est-ce qui s'en vient de gros pour vous, pour chaque signe, euh, en 2022. Hey! Joyeux Noël!